Hello, what's up, guys? My name is Vinod Badu Thapa, and today in this video, we will see validation in Angular using template driven form in Hindi. So, let's begin. Ji ha, guys, I will tell you that we will see this video mein dekhengi, validation using template driven form in Angular. So, let's start. लेकिन सबसे पहले गाइस अगर अभी तक आपने मेरे चैनल थापा टेक्निकल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज गाइस इसको सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर ऑल दी ऑसम वीडियोस और राइट साइड में जो एक रेड कलर का बेल आइकन दिखाई देता है घंटी दिखाई देती है उसको आप बजा दीजिए उसको हिट कीजिए ताकि आप ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको आ जाए ठीक है तो गाइस इससे पहले हमने देखा था टेम्पलेट डिवेन फॉर्म क्या होता है हम किस तरीके से एक सिंपल हमने एक फॉर्म क्रिएट किया था जहां पर हमने फर्स्ट नेम और ये देखा था पासवर्ड और हमने इसमें एनजी मॉडल डिरेक्टिव और नेम एट्रीब्यूट दोनों की मदद से कैसे फॉर्म कंट्रोल का इंस्टेंस क्रिएट किया था हमने वो भी देखा था तो जब वो इंस्टेंस हमने क्रिएट किया था गाइस जैसे कि यहां मैंने थापा लिखा है और जब हमने वो इंस्टेंस क्रिएट किया ठीक है तो उसके बाद हमने देखा था कि इंस्टेंस के साथ बहुत सारे ऐसे प्रॉपर्टीज है जिसकी मदद से हम इजिली इस इनपुट फील्ड मतलब इस पर्टिकुलर इनपुट फील्ड इस इंडिविजुअल इनपुट फील्ड का हम स्टेटस जान सकते थे उसकी वैलिडिटी जान सकते थे उसकी वैल्यू जान सकते थे वो डर्टी है या नहीं प्रेसेंस है या नहीं इनवैलिड वैलिड सब हम सब जान सकते थे ठीक है तो यहाँ पे देखिए मैंने थापा लिखा तो हमारा इसका नाम क्या था गाइस नेम एट्रीब्यूट ये वही नेम एट्रीब्यूट है जो हमने यहाँ पे यूज किया था देखिए नेम एट्रीब्यूट ठीक है और राइट ये हमारा नेम एट्रीब्यूट देन वी हैव दिस डर्टी की वैल्यू ट्रू है डिसेबल एनेबल ठीक है देखिए हमारे लिए अब भी इस जब हम आज इस वीडियो में देखने वाले वैलिडेशन कैसे करना है तो उसमें गाइस ये जो एरर दिखाई दे रहा है एरर्स आप इसको ध्यान में रख लीजिए अभी ही मैं आपको बता रहा हूँ इसमें आप ध्यान में रख लीजिए क्योंकि ये ही पूरा सबसे मेन रोल इसी का ही है इसमें ठीक है ये एरर्स नाम की प्रॉपर्टी को आप ध्यान में रखिए ठीक है एरर देन मैं आपको दिखाता हूँ वैलिड ये टच इसको भी आप ध्यान में रखिए टच एरर्स और एक वैलिड में आपको ऑल राइट दिस इज हेयर ये यहाँ पे वैलिड तो ये इन तीन की मदद से मैं आपको कैसे हम कर सकते हैं वैलिडेशन में आपको दिखाता हूँ हालांकि ये सब यूज होगा लेकिन ये तीन एकदम इंपॉर्टेंट है वैलिड हमारा ये नेम हो चुका है देन एरर्स ये एक ऑब्जेक्ट है अभी कुछ एरर है नहीं इसलिए दिख नहीं रहा वरना ये भी एक ऑब्जेक्ट है जहां पे इसकी भी मल्टीपल प्रॉपर्टीज है ठीक है एंड देन ये टच या अनटच सिंपल इतना इसको मैं अभी ठीक है इसको भी साइड बाय साइड रखता ताकि मैं आपको दिखा सकूं ये हमारा फॉर्म है थापा लिखा था मैंने अभी कुछ नहीं दिखने वाला तो गाइस मैं क्या चाहता हूँ जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो मैं अगर यहाँ पे कुछ भी लिखते थे देखिए छोटा सा एक बॉक्स दिखाई दे रहा है ठीक है इसको हम बोलते हैं ऑटो कंप्लीट तो मैं कुछ एरर को भी कुछ इस तरीके से दिखाना चाहता हूं कि जैसे मैं कुछ लिखूं तो एरर आ जाए ठीक इसके नीचे ही ठीक है रेड कलर का तो वो कैसे करना है मैं आपको दिखाता हूं देखिए गाइस ये मेरा डीब है नेम क्लियर ये मेरा पासवर्ड क्लियर आई मीन ये फर्स्ट नेम हमारे पासवर्ड क्लियर आई मीन फर्स्ट नेम को ही मैं क्यों ठीक है गाइस रेंट दीजिए अगर आप ये फर्स्ट नेम सीखे तो पासवर्ड भी आप इजिली कर लोगे तो मैं सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट नेम दिखाता हूँ देखिए ये मेरा डीब हो रहा है यहाँ पे ठीक इसी के नीचे मुझे मेरे को एरर शो कराना है तो उसके लिए मैंने एक डीब ले लिया ठीक है इस डीब को गैस मैं क्लास देता हूँ अलर्ट ठीक है अलर्ट दिया एंड देन अलर्ट कैसा डेंजर तो लाल कलर का दिखेगा ये ठीक है यार यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फर्स्ट नेम ठीक है मैं लिख देता हूँ गैस फर्स्ट नेम प्लीज लिखता हूँ प्लीज फिर फर्स्ट नेम बस दिस इज इट इतना लिख देता हूं मैं इसको मैं कंट्रोल एस सेव करता हूं आपको याद हो मैंने एंगुलर सी एल को सर्व किया हुआ है सो so, यहां जाता हूं मैं देखिए गाइस आप देख सकते हैं यहां पे कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है ठीक है लेकिन आप अगर देखोगे गाइस ये मेरा ये इधर का मेरा फील्ड है और ये जो एर दिखाई दे रहा है ऑटो कम्प्लीट ठीक उसके साथ चिपक के आ रहा है लेकिन अगर आप ध्यान से नोटिस करोगे गाइस इन दोनों के बीच में इतना डिफरेंस है ये मेरा एरर इधर तो शो हो रहा है लेकिन ये इनपुट फील्ड और ये एर के बीच में आप डिफरेंस देखो कितना ज्यादा ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं दिख रहा तो इससे कैसे निपटते हम गाइस मैं बता देता हूँ जो डीप मैंने लिखा है ना ये जो मेरा इनपुट फील्ड फॉर्म ग्रुप का डीप है ये देखिए फॉर्म ग्रुप का ये जो डीप है इसको आपको यहाँ से कंट्रोल एक्स ठीक यहाँ पे मतलब जिस फॉर्म ग्रुप के अंदर आप काम कर रहे हो मैंने बताया था फॉर्म कंट्रोल इंडिविजुअल के लिए वर्क होता है इसलिए आपको इस डीप के अंदर ही डीप लिखना है एंड देन ये अलर्ट बॉक्स दिखाना है कंट्रोल एक्स मैंने सेव का ये ऑटोमेटिक सेव हो जाता है यहाँ का भी ऑटोमेटिक हो जाएगा बूम गाइस देखा फिल प्लीज फिल फर्स्ट नेम तो ये सिंपल था ये भी बुस्टअप था लेकिन एक चीज ये है कि अब मुझे ये जो नीचे ऑटो कंप्लीट है ये मेरे को नीचे ये मतलब बार बार आ रहा है ठीक है इसको हटा देता हूँ मैं कैसे देखिए ऑटो कंप्लीट हटाने के लिए तो ऑटो कंप्लीट एक एट्रीब्यूट है सिंपली एस का तो सिंपली आपको क्या लिख दे
फॉर्म कंट्रोल के इंस्टेंस क्रिएट करके उसकी प्रॉपर्टी को देख तो पा रहे लेकिन प्रॉब्लम है कि गैस अगर कुछ आपने ऐसा लॉग इन फॉर्म बना दिया ठीक है फर्स्ट नेम पासवर्ड और लॉग इन इधर नीचे बटन है ठीक है तो ठीक है मैं बटन भी ठीक है बटन भी बना देता हूँ जिससे थोड़ा सा सही दिखेगा आपको ठीक है तो बटन बनाने के लिए भी गैस कोई ऐसा कुछ नहीं सिंपली गैस क्या कीजिए बटन लिखिए एक काम कीजिए बटन इनपुट फील्ड ही लिख दीजिए आप इसको भी ठीक है इनपुट फील्ड में यहाँ पे आप इसको क्या दीजिए क्लास दीजिए सबमिट याद रखो सबमिट यहाँ पे क्या करना सबमिट लिख दीजिए और राइट यहाँ पे क्लास दीजिए बटन एंड बटन सक्सेस कुछ भी दे दीजिए बेसिकली सक्सेस लिखा तो ग्रीन कलर में आ जाता है वो ठीक है ये जितना जैसे मैं ये लिख देता हूँ तो आप देखोगे मुझे बटन मिल चुका है ठीक है अब आप नोटिस करोगे अगर आपने ऐसा इनपुट फील्ड बना ऐसा एक लॉग इन फॉर्म बना दिया जहाँ पे कोई भी विजिट करती पहले प्लीज फिर फर्स्ट नेम ये बिल्कुल अच्छा नहीं दिखता तो हम चाहते कि जब कुछ यहाँ पे कोई कुछ रॉन्ग लिखे या तो जैसे इसको टच करे ठीक है टच करते ही अगर बिना कुछ लिखे पासवर्ड पे आ जाए तो ये एरर्स हो जाए मैंने अभी आपको यहाँ पे दिखाया था टच वाला है कि नहीं तो अब वो हम वैलिडेशन कैसे करें वो देखिए इस वाले डिप पे जाना है हमें ठीक है यहाँ पे अब हमें कंडीशन लगाएंगे याद होगा गाइस हमने डायरेक्ट इफ्स के ऊपर पढ़ा जहाँ पे हमने एन जी पढ़ा था तो एन क्या बोलता है कि इफ कंडीशन इज ट्रू ये वाला स्टेटमेंट इफ फॉल्स नहीं तो दूसरा वाला स्टेटमेंट तो यहाँ पे हम वही करने वाले एस्ट्रिक्ट सिंबल लगाना जरूरी क्योंकि एक स्ट्रक्चुरल डिरेक्टिव से तो इक्वल टू सिंपली मैंने बताया था कि हमने यहाँ पे अपने लोकल टेम्पलेट वेरिएबल बना चुका है तो अब हम इसके थ्रू सारे प्रॉपर्टीज को एक्सेस कर सकते हैं तो जो मैं बार बार प्रॉपर्टीज प्रॉपर्टीज बोल रहा हूँ पिछले दो वीडियो से तो वो यही है देखिए फर्स्ट नेम डॉट अब सिंपली डॉट लगा के अभी प्रॉपर्टी क्या है वो मैं आपको दिखाता हूँ देखिएगा इस ये फॉर्म कंट्रोल का हमारा जो मेन क्लास है उसका ऑब्जेक्ट उसका इंस्टेंस क्रिएट हुआ इसमें मैं नीचे जाऊंगा और नीचे जाऊंगा मैंने आपको बोला था वैलिड टच और एरर्स वाले पे आप ध्यान दीजिए एरा वैलिड वैलिड अभी ये ट्रू है ठीक है तो यहाँ पे देखिए मैं क्या लिखता हूँ यही वाला वैलिड यही प्रॉपर्टी है जो मैं आपको बोल रहा था देखिए वैलिड लिखा अब मैं चाहता हूँ जब ये वैलिड ना हो तो इसलिए मैंने नॉट सिंबल लगा लिया जब ये वैलिड ना हो तो ही मुझे ये एरर दिखाई दे सिंपल ठीक है अभी यहाँ पे देखेगा इस अब अगर ये वैलिड नहीं है तो ठीक है यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे मैंने कुछ लिखा नहीं दिखाई दे रहा क्यों मैं आप एक चीज आपको बताता हूँ कि जब भी हम ये कंडीशन देते हैं उसके बाद एंगुलर ने पता क्या किया गया एंगुलर ने जो हमारे एस के एट्रीब्यूट्स है एस टेम एल एट्रीब्यूट में जो वैलिडेशन के एट्रीब्यूट जितने भी एट्रीब्यूट थे उसको एंगुलर ने भी अपने में रखा हुआ है और उसको भी एज अ आप उसको वैलिडेशन कांस्टेंट बोल सकते हो ठीक है तो जो जो हम एस टेम एल फाइव में हम जो वैलिडेशन के लिए जैसे पैटर्न हो गया रिक्वायर्ड हो गया ठीक है ये मैक्स लेंथ मेन लेंथ ये जितने भी एट्रीब्यूट थे उसको एंगुलर ने भी अपने में डिफाइन किया हुआ है ताकि उसको भी हम एक्सेस कर सके तो यहाँ पे मुझे अब रिक्वायर्ड लिखना ही पड़ेगा तभी वो एरर वहां पे दिखाई देगा ये देखेगा इस रिक्वायर्ड ठीक है तो अब जैसे मैंने ये रिक्वायर्ड लिखा अब देखेगा इस अब ये रिक्वायर्ड जो मैंने लिखा अब इसको सिंपली एस का ही मत समझोगा इस इसको एंगुलर ने भी डिफाइन किया हुआ है ठीक है तो अब इससे क्या होता है कि अब मैं जितने भी ये मैं कंडीशन दे रहा हूँ उसको ये चेक हो जाएगा प्रॉपरली देखेगा इस रनो आप भी आप नोटिस कीजिए ये दिखाई दे रहा है ठीक है उस समय क्या हो रहा था जब मैंने लिखा भी था ना तो भी ये लेकिन जा नहीं रहा था लेकिन मैंने लिखते ही जैसे अगर मैं ए लिखूंगा बोम गाय साहब ने देखा वो एरर चला गया हटाया आया हटाया आया तो इसका मतलब है कि अब मेरा ये जैसे ही मैंने कंडीशन भी तो वही दिया ना फर्स्ट नेम डॉट वैलिड अगर ये वैलिड है तो एरर मत दिखाओ नहीं है तो दिखाओ अभी ये वैलिड है नहीं है लेकिन मैं क्या चाहता हूँ कि अभी भी जब मैं पेज रिफ्रेश हूँ तो ये नहीं चाहिए मुझे तो उसके लिए देखो क्या करना है एंड मैंने आपको बताया था फर्स्ट नेम डॉट टच है कि नहीं टच अब ये टच भी मैं आपको दिखा देता हूँ यहीं पे देखिएगा इस ऑल राइट ये सेव हो रहा है ठीक है अब जैसे ये टच वाला देखेगा सब उस जा चुका है ठीक है क्यों क्योंकि मैंने यहाँ पे क्लिक नहीं किया ऑल राइट देखिए क्लिक करके यहाँ पे मैं जाता हूँ एरर उधर पे आने का रीजन ये था क्योंकि देखिए टच अभी ट्रू है ठीक है जैसे ही कोई अगर इसको एक बार टच करेगा और बिना कुछ लिखे कहीं दूसरे फील्ड पे जाके लिखने की कोशिश करेगा ये एरर हो जाएगा देखिए मैं एक बार रिफ्रेश करता हूँ ठीक है हमारा मेन ये था कि कहीं अगर कोई विजिट करता तो उसको एरर नहीं दिखना चाहिए अब ये परफेक्ट नहीं दिख रहा है मैंने एक बार टच किया और मैंने कुछ लिखा भी नहीं ठीक है और मैं जैसे चला गया देखेगा इस प्लीज फिल दी फर्स्ट नेम अब जैसे मैं कुछ लिखता हूँ वो एरर चला जाएगा ठीक है ये था सिंपल अब लेट से गाइस की आपने कुछ यहाँ पे रखा है कि मुझे मिनिमम पांच लेंथ चाहिए ठीक है और एक पैटर्न आपने ऑलरेडी दे दिया आप चाहे तो उस पैटर्न के अंदर आप रेगुलर एक्सप्रेशन यूज
तो अब मैं क्या चाहता हूँ इंडिविजुअली अगर किसी ने पांच से कम लिखा तो मिनिमम मस्ट बी फाइव लेंथ पैटर्न रॉन्ग हुआ तो पैटर्न इज नॉट मैचिंग खाली है तो ये तो मैं इंडिविजुअल आप दिखाना चाहता हूँ देखिए क्या करना है इसको आप क्या कीजिए गाय इसको आप बस हटा दीजिए यहाँ से ठीक है ठीक इस डीप के अंदर याद रखो इस डीप के अंदर ही हमें इंडिविजुअल बनाना है तो उसके लिए हम वापस एक डीप लेंगे इस तरीके से ठीक है अब आपको याद होगा मैंने कुछ कहा था आपको प्रॉपर्टी में एरर्स एरर्स करके मैं बार बार यहाँ पे इसलिए रिपीट कर रहा था कि आपके माइंड में वो सेट हो जाए एरर्स फिर आपको ताकि बार बार यहाँ पे प्रॉपर्टी में चेक ना करना पड़े ठीक है तो देखिए सिंपली मैं क्या लिखता हूँ यहाँ पे मैं सिर्फ और सिर्फ वापस से कंडीशन ही लगाने वाला खाली एन जी इफ अगर मेरा ये जो फर्स्ट नेम है डॉट एरर्स ठीक है देखिए यहाँ पे एरर्स डॉट रिक्वायर्ड अगर ये जो रिक्वायरमेंट हमने जो लिखा है ना रिक्वायर्ड तो बेसिकली वही रिक्वायर्ड ये बोल रहा है कि अगर जो रिक्वायर्ड है अगर उनमें से कुछ भी नहीं मिल रहा है तो जो मेन होता है ना प्लीज फिल द फर्स्ट नेम वो हम दिखा देते हैं यहाँ पे ठीक है प्लीज फिल फर्स्ट नेम ठीक है अब आप चाहे तो कुछ भी लिख सकते हो आपका जो रिक्वायरमेंट होगा बस इतना लिख दिया मैंने अब आप सोच रहे हैं एरर्स क्या गया मैंने आपको बताया था उस समय भी अब मैं आपको बार बार दिखा रहा था कि अगर हम यहाँ पे मैं एक बार क्लिक कर देता हूँ पहले तो ठीक है यहाँ पे जैसे मैं नीचे जाता हूँ ऑल राइट और मैं जैसे एरर्स ऑल राइट यहाँ पे देखिए एरर्स यहाँ पे देखिए गैस अब ये एक ऑब्जेक्ट बन चुका है क्यों क्योंकि इसके अंदर हमने रिक्वायर्ड पास किया था यहाँ पे और मैं नीचे जाता हूँ ठीक है ये देखिए रिक्वायर्ड ट्रू है ठीक है ये अभी एक रिक्वायर्ड हमने सिर्फ एक एट्रीब्यूट पास किया जो कि एंगुलर का था अब यहाँ पे मैं क्या लिखता हूँ देखिए मेन लेंथ लिख देता हूँ मुझे मिनिमम पांच चाहिए ही चाहिए मैक्स लेंथ लिख देता हूँ मुझे कम से कम बीच चाहिए ही चाहिए और एक पैटर्न दे देता हूँ ठीक है और ठीक है गाइस मैं इसको प्रॉपरली लिख देता हूँ ताकि आपको दिखाई दे एंड आई होप आपको दिखाई दे रहा होगा ये ठीक है पैटर्न में क्या लिख देता हूँ थापा याद रखो जिस तरीके से मैं लिख रहा हूँ ना टेक्निकल ये केस सेंसिटिव केस सेंसिटिव है ठीक है यहाँ पे टीवी कैपिटल कर देता हूँ मैं इस तरीके से और right. मैंने किया रिफ्रेस अभी आपने देखा था एरर्स में हमने वो एक ऑब्जेक्ट बन चुका था उसकी प्रॉपर्टी के अंदर गाइस हमें सिर्फ देखिए मैं क्लिक करती मेरा वो फॉर्म कंट्रोल का ऑब्जेक्ट इंस्टेंस क्रिएट होता था यहाँ पे एरर्स है ठीक है देखिए इसको मैं जाता हूँ नीचे एरर्स देखिए गाइस अब इस पे अगर मैं नीचे जाऊंगा ये देखिए गाइस आप देख सकते हो गाइस अभी भी मुझे वो मेन लेंथ हो गया पैटर्न हो गया ठीक है उसकी मुझे अभी भी यहाँ पे एज अ प्रॉपर्टी नहीं दिखा रही है एरर्स क्यों नहीं दिखा रहा मैं आपको दिखाता हूँ क्योंकि मैंने यहाँ पे सिर्फ क्या लिखा है एरर्स डॉट रिक्वायर ठीक है अब इसी को ही मैं कॉपी करता हूँ यहाँ पे एक बार पेस्ट कर देता हूँ ठीक है ठीक यहाँ पे भी इसको एक और बार मैं पेस्ट कर देता हूँ ऑल अब ये जो मैंने पेस्ट किया ये है फॉर मेन लेंथ ठीक है जैसे एरस डॉट लिखता और मेन लेंथ ये देखेगा मेन लेंथ आ गया ठीक है यहाँ पे मैं क्या लिख देता हूँ मेन लेंथ स्पेलिंग ठीक है मेन लेंथ एरर सिंपली मैं इतना लिख देता हूँ आपको अब चाहे तो जो भी चाहे तो लिख सकते हो और यहाँ पे ये जो रिक्वायर्ड लिखा है इस रिक्वायर्ड के बदले आप मैं क्या कर देता हूँ गाइस डॉट लिखती देखिए पैटर्न मुझे मिल जाता है तो पैटर्न लिखा मेरा और यहाँ पे लिख देता पैटर्न इज नॉट मैचिंग पैटर्न ठीक है अच्छा पैटर्न इज नॉट मैचिंग लिख देता हूँ ठीक है इस तरीके से लिखा इसको मैंने सेव किया अब यहाँ पे वापस जाता हूँ मैं अब देखिए गाइस आप मैं सिंपल से क्या लिखने वाला हूँ यहाँ पे आप ये एरर देख सकते हो इसमें एरर एक्चुअली आना नहीं चाहिए लेकिन अनएक्सपेक्टेड क्लोजिंग टैग फॉर्म फॉर्म का अनएक्सपेक्टेड क्लोजिंग टैग बता रहा फॉर्म में कुछ तो अनएक्सपेक्टेड हो चुका देखते क्या डीव 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 ऑल राइट ऑल राइट गाइस अब मैं इस डीप को क्लिक करता हूँ तो इस पर फोकस दे रहा हूँ एक्चुअल में यहाँ पे एक डीप मिस हो गया ठीक है तो इसको मैं ऑल राइट अब परफेक्ट इस कंट्रोल है सेव किया मैंने यहाँ पे जाता हूँ आप देखिए यहाँ पे मेरा फॉर्म आ जाएगा यहाँ पे मेरे ऑल राइट अभी कुछ दिख नहीं रहा मैं जैसे यहाँ पे लिखता हूँ और बाहर जाता हूँ प्लीज फिल दी फर्स्ट नेम जैसे इस पे आता हूँ मैं ये बूम गाइस देखिए मेन लेंथ एरर पैटर्न इज नॉट मैचिंग ठीक है तो मेन लेंथ कितना था पांच एक दो तीन चार पांच देखिए वो लिखते ही चला गया हटाते ही आ जाता है लिखते ही चला गया हटाते ही आ जाता है थापा टेक्निकल थापा टी ई सी एच एन आई सी ए एल लिखते वो भी चला गया अब मेरा वैलिडेशन कंप्लीट हो गया लेकिन मेरे लिए मेन ये था कि आपको एरर्स दिखाना ठीक है यहाँ पे जाता हूं मैं इस पर क्लिक करता हूँ इस पर क्लिक किया गया आप यहाँ पे फॉर्म कंट्रोल पे जाता हूँ इसके एरर्स पे जाता हूँ अब देखेगा इसमें जो आपको मेन दिखाना चाह रहा था जो मैं बार बार यहाँ पे एरर्स डॉट ये क्या है वो मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे देखिए इस पर मैं नीचे जाता हूँ ये देखिए मेन लेंथ मेरा ये एरर एक ऑब्जेक्ट बन चुका है उसकी ये मल्टीपल प्रॉपर्टीज से देखिए एक्चुअल लेंथ कितनी है थ्री कितना टी एच है तीन है ना और रिक्वायर्ड लेंथ कितना था पांच
पावर सिंबल बोलते हैं मोस्टली और ये डॉलर सिंबल ये बेसिकली पैटर्न याद होगा कैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया मैंने पैटर्न के ऊपर वीडियो बनाया वहाँ पे स्टार्टिंग एंड एंडिंग ऐसी होता तो मेरे क्या मुझे क्या लिखना था थापा टेक्निकल बट मेरा एक्चुअल वैल्यू क्या था तो ये क्या हो गया इसलिए हमें एरर दिखाई दे रहा है ठीक है तो वही लिखा गया मैंने क्या लिखा है मेरा फर्स्ट नेम मैंने कहा था हम प्रॉपर्टी को एक्सेस कर सकते सो फर्स्ट नेम डॉट एरर्स ठीक है डॉट मेन लेंथ तो इस तरीके से ये मुझे यहाँ पे एरर आ रहा है अब अगर इसकी इक्वल हो जाता है देखिए यहाँ पे पी ए ठीक है ये जैसे लिखा मैंने ये यहाँ पे जा चुका है एक्चुअली ये रिफ्रेश हो जाएगा अभी ठीक है अब फिर यहाँ पे जैसे पी ई सी एच एन आई एल ठीक है टेक्निकल ऑल राइट टेक्निकल ये देखिए कैसे अरे मेरा जा चुका है और मैं इस पर क्लिक कर दूंगा और जैसे मैं क्लिक करके इस वाले पे जाऊंगा ठीक है क्योंकि हर बार एक ऑब्जेक्ट बनता ही रहता है इसके फॉर्म कंट्रोल के इंस्टेंस पे इस पे मैं जाता हूँ एरर्स पे एरर्स एरर्स ऑल राइट आप देख सकते हो नल क्यों क्योंकि अब कोई एरर ही नहीं रहा ना पहले पे हमें मुझे वो तीन एटीब्यूट दिखा रहे थे अब कोई एरर नहीं तो कैसे इस तरीके से हम इस पर वैलिडेशन कर सकते ये देखिए ठीक है तो कैसे इसके अब हम नेक्स्ट वीडियो में एनजी फॉर्म एंड एनजी मॉडल देखेंगे जहां पे एनजी फॉर्म क्या करता है कि अभी पूरा को पूरा एक साथ देखेगा अभी हम क्या करें सिर्फ एक ही को देख रहे हैं ना एक ही इनपुट फील्ड को देख रहे हैं तो एनजी फॉर्म क्या करता है इन दोनों को एक साथ देखेगा जब हम सबमिट पर क्लिक करेंगे तब वैलिडेशन करेगा और एक एनजी मॉडल होता है वो भी हम देखेंगे तो आई होप कैसे आपको वीडियो पसंद है अगर ये देखिए ठीक है इसको मैं एक बार परफेक्ट ही कर देता हूँ थापा टेक निकल ताकि एंडिंग अच्छा हो जाएगी टेक निकल ऑल डाइट कैसे आप देख सकते टेक निकल ऑल राइट आप देखा गया मैंने आपको बताया था कि केस सेंसिटिव है सो टेक्निकल इस तरीके से इसको मैं लिख देता हूँ टेक्निकल आई होप गैस आपको वीडियो पसंद है अगर आपको एच डी समझ गया कि आप किस तरीके से टेम्पलेट डिवेंट फॉर्म में वैलिडेशन कर सकते हो सिंपल एक फॉर्म के लिए ठीक है तो गैस यही है तरीका फॉर्म वैलिडेशन करने का आई होप गैस अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा सा ही पसंद है प्लीज इसको लाइक कीजिए अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल थापा टेक्निकल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और राइट साइड में आपको एक बेल दिखाई देगा एक घंटी दिखाई देगा और आप उस पर क्लिक कीजिए उसको बजा दीजिए ताकि जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको आ जाए और आपको मैनुअली सर्च ना करना पड़े और कुछ डाउट होता तो आप बेफिक्रे नीचे कमेंट कीजिए मैं आपकी जरूर हट करूंगा So till then guys thank you so much take care